हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे स्टूडेंट्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आज मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कि है बी बी सिक्स सेमेस्टर के लिए और जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टूल्स ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम स्टूडेंट लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने इससे पहले की क्लास में आपको टाइप्स ऑफ प्लानिंग पढ़ाया था उससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग पढ़ाया था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूनिट सेकंड से ये हर बार एग्जाम में आ रहा है ठीक है स्टूडेंट्स तो आज हम जो है प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है कितने प्रकार की प्लानिंग्स होती है उसको हमने समझ लिया है आज वो ऐसी कौन सी वो टूल्स है वो टेक्निक है जिनके द्वारा हम जो है वो प्लानिंग को करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो हम पहले समझ लेते हैं कि प्लानिंग टूल्स आर ए सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक यूज टू हेल्प इफेक्टिवली प्लान एंड मैनेज वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन अभी क्या है एक सेट ऑफ टूल्स है कुछ टेक्निक्स हैं जो क्या करती है जो हमें हेल्प करती है क्या करती है इफेक्टिवली प्लान एंड मैनेज वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन कई सारे बिजनेस ऑपरेशन होते हैं हमारे फॉर्मेशन में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अपनी एक स्टेट होती है जैसे कि कल हमने जो है तीन टाइप की जो है हमने जो है प्लानिंग हमने पढ़ी थी एक तो हमारी होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है हमारी टेक्टिकल और हमारी ऑपरेशनल ये तीन टाइप की प्लानिंग पढ़ी थी और तीनों टाइप की प्लानिंग जो है वो अलग 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 लेवल पर होती है जो हमारी मैनेजमेंट ऑफ हयाती है टॉप टॉप मिडिल और ऑपरेशनल ठीक है तो वैसे ही मतलब क्या करता है अभी लिखा हुआ है कि मैनेज वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन अलग अलग लेवल पर अलग अलग जो ऑपरेशन होते हैं उसको क्या करती है ये जो टूल्स होते हैं जो क्या करते हैं उसको मैनेज करते हैं ताकि हम सही से प्लानिंग कर सकें और अपने बिजनेस को जो हमारा मेन गोल है जो अचीव है उसको हम टारगेट कर सकें उसको हम अचीव कर सकें दीज टूल्स आर इंटेंडेड टू गाइड यू इन दी प्लानिंग एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देखिए एस डी एल सी स्टूडेंट्स कई बार मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी कभी हम एस डी एल सी जब हमने पढ़ा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तो उसमें हमारी जो पहला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर क्योंकि हम सिस्टम यूजर के लिए बना रहे हैं यूजर ही को सिस्टम में आके इंटेक्ट होगा तो यूजर जो हमें अपनी अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि मुझे इस टाइप का सिस्टम बना के दीजिए जिससे मेरी ये ऑब्जेक्टिव मेरा फलफुल हो बनाना हमें है तो हम क्या करेंगे उसको हम एनालाइज करेंगे फिर बाद में हम उसको क्या करेंगे डिजाइन करेंगे तो एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मान लो भाई प्लानिंग की तो उसको भाई जो हमने प्लानिंग की है और फिर हम उसको क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे भाई जो हमने करी क्या ये एग्जीक्यूट होगी क्या ये सही हो पाएगी इसीलिए प्लानिंग जो है वो तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होती है और बहुत ज्यादा कॉस्ट भी प्लानिंग में करने में लगता है इसीलिए जो जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं जो 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 हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो हमारे काम करते हैं वो इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं ताकि फ्यूचर में हम अच्छी प्लानिंग करके जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है जो हमारा प्राइमरी गोल है उसको हम सेट कर सकें ठीक है स्टूडेंट्स तो आज हम इन वो जो कौन से वो टूल्स हैं जिनके बारे में हम समझते हैं कि उन टूल्स का हम यूज करके एक हेल्थी सिस्टम बना सकते हैं ताकि जो हमारा यूजर है और क्योंकि देखो जाइट्स बात है उस सिस्टम में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के ही मतलब जो है वो पीपल्स इंटरेक्ट होंगे और सिस्टम का ऑब्जेक्टिव जब भी फुलफिल होगा जब जो है जब पीपल जब उससे ठीक से इंटरेक्ट होंगे और मैनेजमेंट उसको ठीक से मैनेज कर पाए अगर चीजें ठीक से मैनेज नहीं होंगी अगर पीपल जो कि उस सिस्टम से इंटरेक्ट हो रहे हैं अगर वो उस सिस्टम से ठीक से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो पूरे सिस्टम का ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा फेल हो जाएगा तो इसमें हमें समझना है तो दीज तो दीज आर सेवन वेरी इंपॉर्टेंट प्लानिंग टूल्स आइए हम इसको एक तरह समझ लेते हैं स्टूडेंट्स आज जो है हम ये हमारे सेवन प्लानिंग टूल्स है तो आज हम जो है केवल ये हमारे दो हैं पहला है हमारा एफिनिटी डायग्राम दूसरा है ट्री डायग्राम इसको हम करेंगे इस लेक्चर में आज आज हम इन दो को फिनिश करेंगे इसको दो को हम समझने की कोशिश करेंगे बाकी की जो चार है हम इसको इस लेक्चर की इस जो जब इस अगला जो हम करेंगे लेक्चर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का बीबीए सिक्स समझ सके उसमें हम कंप्लीट करेंगे तो देखिए स्टूडेंट हम देख लेते हैं एफिनिटी डायग्राम द ट्री डायग्राम द इंटर रिलेशनशिप डायग्राम द मैट्रिक्स डायग्राम द प्रायर ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिसेस द प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट मतलब पीडीपीसी भी इसको हम बोलते हैं द एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम तो वो सेवन ही टूल्स हैं जो एक काफी हेल्दी प्लानिंग करते हैं एनालाइज करते हैं डिसीजन मेकर्स के लिए ताकि उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके जो टारगेट है वो उसको अचीव कर सके तो स्टूडेंट्स आज हम पहले जो है पहली की जो टूल्स है वो हमारा है एफिनिटी डायग्राम
ऑर्गेनाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन इनटू ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्या एफ डी डायग्राम क्या काम करता है एक टूल्स होता है जिसके द्वारा जो हमारी डिसऑर्गेनाइज बहुत बड़ी जो इंफॉर्मेशन है डिसऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन है उसको क्या करता है ऑर्गेनाइज करता है किसमें इन ग्रुप्स में एंड एफिनिटी डायग्राम इज ए सेट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शब्द है ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक दैट अलाउज यू टू जनरेट ऑर्गेनाइज एंड कंसोलिडेट इंफॉर्मेशन कंसर्निंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इश्यू और प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है जिन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो है पीपल्स को हम सब कई सारे ग्रुप में बांट देते हैं जो कि काफी क्रिएटिव होते हैं सोचते हैं वो सोचने के लिए फ्री हैं और किसी जो है किसी सब लोग आपस में प्लानिंग करके अपने अपने व्यूज देते हैं और फिर उन व्यूज को जो है एक जगह इकट्ठा करके किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को शूट आउट किया जाता है उसको हम उसको हम सॉल्व करते हैं क्या क्या हुआ है टेक्निक दैट अलाउ यू टू जनरेट ऑर्गेनाइज एंड कंसोलिडेट इंफॉर्मेशन कंसर्निंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इश्यू और प्रॉब्लम जो काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उन कॉम्प्लेक्स को ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक के द्वारा तक शक्ति के द्वारा सोच के द्वारा जो है हम उसको जो है जो है उसको सॉल्व करते हैं और ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक का जो जो यूज है वो स्टूडेंट सब लोग जो है बच्चों को जो है एजुकेशन में भी हम इसका यूज करते हैं ठीक है अब देखिए इसमें अब तो ये हमारा पहला फिनिश हुआ जो था हमारा एफिनेटिंग डायग्राम एफिनेटिंग डायग्राम के द्वारा जो है हम लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइज करते हैं इस टूल्स और टेक्निक के द्वारा दूसरी जो हमारा है वो है हमारा ट्री डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री ट्री डायग्राम आगे देखते हैं ट्री डायग्राम को समझते हैं यहाँ से The tree diagram is an orderly structure similar to an organization chart. Yes, जैसे कि हमारा जो organization chart होता है, उसकी तरह से suppose that हमारी मान लो company के board of directors हो गए, सबसे ऊपर chairman directors, फिर हमारे जो है managers, assistant managers, supervisor और उसके नीचे हमारे सारे labour जो भी हमारे operational management तो ये क्या ये क्या क्या लाता है ये हमारा कहलाता है management hierarchy जो हमारे department की एक hierarchy है. तो वैसे ही क्या है वैसे जो हमारे ट्री डायग्राम है ये भी क्या है एक ऑर्डर स्ट्रक्चर है सिमिलर टू एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की तरह है और इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस बाय ग्राफिकली ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू स्मॉलर लेवल्स ऑफ इट इज बहुत इंपॉर्टेंट यस जो हमारी कई सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं कि बहुत बड़े प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं सपोज दैट स्टूडेंट्स अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं उसको टुकड़ों में समझने की कोशिश करते हैं हम पहले जो है उसको जो है उसके उसको हम एनालाइज करते हैं कि आखिर ये इस क्वेश्चन में हम क्या कहना क्या क्या करना चाह रहे हैं और ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है अगर आप एक साथ पूरा अगर लर्न करने बैठेंगे तो आप उसको लर्न नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे आप जो है उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देंगे ऐसी प्लानिंग में क्या होता है कि सपोज दैट मान लो कि अगर हमें कोई मान लो कि हमें सिस्टम में जब हम मॉडल बनाते हैं जब मान लो कि हम कोई सिस्टम को जनरेट करते हैं सिस्टम बनाते हैं तो सिस्टम पूरे सिस्टम को एक साथ तो हम बनाएंगे नहीं तो हम क्या करते हैं कि सिस्टम को कई सारे मॉडल में डिवाइड कर देते हैं कई सारे फेज में डिवाइड कर देते हैं तो हमने क्या किया कि हमने एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया ताकि हम इसके सोल्यूशन पर धीरे धीरे पहुंच सके ताकि बिकॉज वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब भी कभी हम सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो जब तक हमारी पिछली एक्टिविटी मतलब जो है पहली एक्टिविटी जब तक हमारी कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे नहीं जाते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्रोसेस है उसको हम जो है ट्री जो है ट्री में हम डिवाइड करते हैं मतलब हमारी एक मेन नोट हो गई इसको ऐसे समझ इसको हम ऐसे समझ लेते हैं मतलब मेरी एक मेन नोट हो गई इसके नीचे सब नोट और फिर इसके नीचे फिर ऐसे नोट ठीक है तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको हम जो है ग्राफिकली ब्रेक कर देते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ सिमार टू और स्मॉलर लेवल ऑफ डिटेल में हम उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि जो है हम उस प्रॉब्लम तक उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम जान सकें ठीक है स्टूडेंट तो हमने आज जो है स्टूडेंट से टूल्स ऑफ प्लानिंग इन एम में आज हमने दो टॉपिक कवर किए एफिनिटी डायग्राम और ट्री डायग्राम बाकी की जो हमारे चार रह गए हैं दी इंटर रिलेशनशिप डायग्राम मैट्रस डायग्राम प्रायोर्टाइजेशन मैट्रिसेस प्रोसेस ऑफ डिजिटल प्रोसेस चार्ट एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम इन चार प्रॉब्लम्स को जो है उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर को स्टूडेंट्स आप देखें तो एक काम करें आप अपने जो मोबाइल की ब्राइटनेस है उसको आप बढ़ाएं और मोबाइल का जो व्यू है उसको लैंडस्केप करें और पिक्चर जो आपके वीडियो की जो क्वालिटी है उसको जो है आप 360 या 460 पी पे आप उसको सेट करें ताकि जो भी बोर्ड पे दिखाई दे रहा है या आपको ठीक से आपको दिखाई दे ताकि इससे जो है आप अपने नोट्स को बना सके और अपने सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कर सके ठीक है स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच